Twitter. President, please be seated. Veuillez vous asseoir. Ông Kim Nguyên Bạch, Bắc Cảm Văn To, Phó Chủ tịch Hội đồng Thành viên Quốc hội Nga. Xin chào các bạn. Mr. Parry, you may proceed. L'audience est reprise. Monsieur le greffier. Deutsche Parry, Mr. President, for this afternoon proceeding, we notice the presence of the International Defense Council for Kirsten Pond. Nous avons avec nous. Maître Kissé, avocat international de Kyoto Sampan, qui a déjà prêté serment. Monsieur le Président, je vous remercie, Monsieur le Président. Le Conseil international de Kyoto Sampan est présent. And as she already took an oath at the Court of Appeals, and she is not yet recognized by the trial chamber, but on the Rule 22 through A of the Internal Rule, I request Mr. Kongsong, the National Defense Council. Conseil national de Kyoto Sampan, to this International Defense Council, l'accréditation de sa consoeur. You may proceed, Mr. Kongsum On. Mr. Kongsum On, you have the floor. Kongsum On. Mr. Kongsum On. Good afternoon, Mr. President, Your Honor. On behalf of the Kingsum Point Defense, I'd like to seek the trial chamber's recognition to recognize Ms. Kisse. The recognition of Mr. Kisse. She is an experienced counsel at the International Court in Rwanda. Une avocate qui a travaillé au TPI Paris et membre du barreau de Paris. Comme le greffier vient de l'annoncer, elle a déjà prêté serment devant la cour d'appel. Je vous remercie, Maître Kissé. Veuillez vous lever. You are hereby recognized by the trial chamber as the defense counsel for Mr. Kirsten Paul for the purpose of the proceedings before this chamber. As such, you now enjoy the right and privileges as that of the National Defense Counsel for the accused. My apology if I do not pronounce your name properly. Could you please pronounce your name in French? Pronounce your name in French. With pleasure, Monsieur le Président. Donc, je m'appelle Anta Guissé, et je remercie la Chambre de m'accueillir au sein de ces travaux. Bah, donc quoi ça? Je me suis assise. Vous pouvez vous asseoir. Je vous remercie, dit le président. Qui est quelqu'un d'autre en ce moment dans le programme de la journée 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 sur les documents, Before the chamber, à être those documents related to ces the documents first trial of case 002/01, le dossier 002/1, including those documents 109.1, 109.6, and the rest which are not yet being discussed before the chamber qui n'ont pas encore fait l'objet de débat. Les arguments vont être dealt with the remaining documents which are already on the case file. Les parties seront donc invitées à présenter leurs arguments sur les autres documents déjà reçus. Dossier de mémorandum de la Chambre daté le 2 mars 2012. First, we would like to give the floor to the Chamber of Defence to rest your 
oral objections pour la présentation to those de ces as indicated objections in sur les documents tels qu'indiqués au troisième paragraphe du mémorandum E172-5. Nuntias Defense, you are reminded you have one whole afternoon session to make your oral objections. You may proceed. Pour la présentation de ces arguments, vous avez maintenant la parole. Sonarun, Maître Sonarun. Good afternoon, Mr. President, and Your Honours. Bonjour, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges. I am the Defence Counsel for Nunchia. Je suis Conseil de Nunchia. Since the beginning of the objections to the documents, my colleagues and myself have. Depuis le début de présentation des objections sur ces documents, notre équipe a clairement exprimé sa position sur un certain nombre de documents. In addition, various other defense teams also expressed their objections against the documents requested to be put before the chamber by the prosecution. Regarding the objections to the documents, 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 Regarding the copied documents or the scanned documents, les copies de documents numérisés, as we do not know its proper clear source, we cannot therefore testify to its authenticity. And for the documents copied by this claim, as they were sourced from the Tulsa Museum, is not a sufficient ground. Disant que la source est le musée de Tulsa, ce n'est pas un motif suffisant d'authenticité. To make sure that the documents are authentic, and contemporaries of the DK regime. De s'assurer qu'ils datent bel et bien de l'époque du Cambodge démocratique. Et pour ce, il faut les contre-vérifier avec l'original afin de prouver leur authenticité. Quant au document de l'annexe 7, the document from DC Cambodge du régime du Cambodge démocratique provenant surtout des archives nationales, we need to find the original documents in order to verify its authenticity. Et ce, its authenticity. Pour en vérifier l'authenticité. We also like to put a request to the trial chamber for nous demandons aussi à l'équipe de la chambre de première instance to provide a testimony de regarding the authenticity of these documents against the original ones. L'authenticité des documents vis-à-vis de l'original. Les documents A8, la mauvaise qualité des copies, faisant en sorte qu'ils ne sont difficilement lisibles. Pour en raison de difficultés caractérisées de certains de ces documents, il nous faut les originaux. Pour ce qui est des documents de l'annexe 10. At S21, as stated that the documents were the confessions as a result of torture. Ces aveux étant été obtenus sous la torture. For that reason, the contents of those confessions, leur contenu, clearly do not reflect the facts. Ne saurait être un reflet adéquat de la vérité. And they will not in any way assist in ascertaining the truth in this court at all. Et ils ne peuvent être admis. The accused Deutsch made a statement during the proceeding in case 001. A dit dans le cadre du procès 001. That as Deutsch was the chairman of S21, which is a minor role, and it was only within the the framework of S21. And why Deutsch? Knows more details about the standing committee, about the central committee, and various other major confidential documents. 
de faible rang, peut-il savoir autant sur le comité permanent et le réunion Pour cette raison, nous demandons à la Chambre de la Réunion de rejeter tous les statements faits par Deutsch dans le procédé de la Réunion de la Réunion. C'est pourquoi nous demandons à la Chambre de rejeter ces déclarations dans le cadre du procès 014. Les documents figurant sur la liste de l'annexe 14 D302-108, c'était un document earlier, présenté par l'accusation, comme Nounjia l'a dit antérieurement. Il s'agit d'un organisme It is supported by the office of the co-prosecutors. Provenant donc des cours d'instruction, il s'agit in its report that is document d'un organisme d'un organe partisan. Document D369/38. It is clearly trois six neuf trente huit. On peut voir clairement que le bureau des cours d'instruction tries to work hand in hand with the office of the co-prosecutors in order to put travaille en étroite collaboration afin the incarcerated evidence on my client de présenter des preuves à charge l'encontre de mon client when it comes to trying to find the evidence to identify individuals dans la quête la collecte plutôt d'éléments they rely mainly on one person that is Mr. Toi Wanneret on a dépendu surtout de M. Toi Wanneret, cette personne est un membre du bureau des co-procureurs et travaillait avec eux depuis le début. On peut voir que cette personne a une approche partisane et est à la recherche d'éléments de preuve à charge contre les accusés. As well as his knowledge in drawing the escape, do not derive from his personal experience during the Khmer Rouge regime. Et les schémas qu'il a dessinés. The president. I noticed the prosecution. The prosecution is on his feet. You may proceed. Je remarque que l'accusation demande la parole. Your Honour, first of all, this is not a proper objection. Monsieur le Président, il s'agit d'abord. It does not fall within any of the grounds on which a document may be objected to at this stage. Your Honours have indicated clearly the motif d'objection que vous avez indiqué. The prima facie standard for admissibility of documents it being prima facie relevance, reliability, and an authenticity. Des indices de fiabilité, d'authenticité. My friend is now going to have nothing to do with that standard. They may ultimately go to weight that your honours may ascribe to individual considerations for an allié, perhaps, at the value of the evidence. Additionally, in our submission, it is improper for counsel to make submissions about the qualifications of individual staff and to name them as such. I don't think it's proper for that to be done in an open setting. Certainly, I can't recall a single instance where that's been that type of practice has been engaged in in this court. Et je ne me souviens pas d'une autre occasion où une telle pratique aurait eu lieu dans ce tribunal. Kim Sum, Sonaron, Maître Sonaron. I'd like to respond to the objection raised by the international prosecutor. I mentioned the name. J'ai dit le nom de cette personne car l'équipe de défense de Nguyen Chia ne reconnaît pas et rejette même les documents préparés par ce membre du personnel des coprocureurs. Avec votre permission, Your Honor, I'd like to continue. Avec peut-être à la Chambre, j'aimerais poursuivre.
Vous pouvez poursuivre avec la présentation de vos arguments. Mr. Toy Wanneret started Monsieur working Toy for Vanneret the OCP since its commenced its initial investigation. Therefore, there is no doubt that his tenancy is the word that which supports the position of the OCP in order to charge the accused. His long-term experience at the office of OCP assisted him Sa longue expérience in drawing the map and of course the map does not He was born cette on the 27 of January 1965 according to the 1965 which by 1975 he, he was only 10 years old at a young age, how could it be possible for him to remember in such vivid details? À l'époque du Cambodge démocratique, comment so un si jeune âge aurait pu il pu se souvenir cannot be relied upon. De cette époque, on ne peut donc pas faire confiance à ses connaissances de l'époque, et je demande à la chambre de rejeter les documents, the documents et leur version numérisée. All these documents. Uh, as a result of the investigation by the OCP and the OCIJ, Les documents découlant de which are not clear and are judged beyond reasonable doubt, and it cannot be used as reliance on its authenticity. Et ne peut as I mentioned earlier, I like to, authenticity. to reject Comme je dit all plutôt, those Documents that Nous demandons ce que soit rejeté. Tous les documents de l'authenticité ne peuvent être and prouvés. As they were repeatedly raised by the prosecution. Et ce, malgré le Next, fait que l'accusation est soulevée à maintes reprises, ces documents, to continue. Thank you. je ne me laisserai maintenant la parole à mon conseil. À mon confrère plutôt international. Thank you, National Defense Council. Je vous remercie. International Defense Council for Nunchir. You may proceed. Thank you, Major Sonarun. Thank you, Your Honours. Good afternoon. Je vous remercie, Maître Sonarun. I'll Monsieur begin Madame, Monsieur les juges. by stating that I, I hope to hold to a promise I've made to my friends in the translation booth. Je vais I will speak as slowly as possible. Une promesse today. Que j'ai faite I don't intend mes amis to use up all the available time. De le plus and I will also note that I've made a promise to my friends on this side of the stage that we would donate the balance to them. So aux autres équipes de défense I will take my time in any event. Le temps qui nous to begin, I'd like to make a few general remarks. Uh, first of all, I'd like to simply générale. adopt by reference some of the previous submissions that we've made regarding the admission of documentary evidence. Very, very briefly, as previously stated, we submit, we submit that where a particular document goes to either the acts or conduct of the accused or a key issue in the case, then the author of that document must be made available in court for examination. And this is a position we've, we've stated several times. This is something that the prosecution agrees with. So I'll leave it at that for now. I will focus the bulk of my attention today on relevance, on the issue of relevance. I will slow down. And with, with respect to relevance, as a general matter, I'd like to read from something that the chamber has, uh, has issued. And this was last year. And I'm referring now to document E141. Page two of that document. I'll simply quote from this. Je citerai brièvement, donc, Regarding the examination of policies other than those related to forced evacuation, the purpose of including reference to them in the first trial is to enable the manner in which the policy was developed to be established. What is therefore envisaged is the presentation in general terms of five policies, and those are the policies politiques. referred to in paragraph 157 of the closing order. I think we're all familiar with those. Quoting again, although the material issue for examination in this first trial is limited 
bien que l'inclusion de SNA est limitée, je répète, limitée au mouvement transfert forcé, phase 1 et 2. Et ce dernier point que je voudrais emphasiser très bien, il suit ce dernier point. Il suit that there will be no examination of the implementation of policies other than those pertaining to the forced movement of the population, phases one and two. And I think we quote that language because I think it needs to take an overarching sort of standpoint in respect of this document hearing. This needs to be the groundwork on which we're assessing all of the submissions to date. So further, along those lines, I would repeat something that we have also previously submitted, and that's following the severance of case two, the central thread, the central thread of this first mini-trial is again the alleged evacuation of Phnom Penh and the subsequent population transfer from the south to the north of the country. Little else, as we have said, little else is now relevant. And this chamber and the parties should adhere strictly, strictly to that central thread. As we've said, no one's position with respect to these issues is clear. He's made it clear. He will continue to make it clear. And we simply reiterate today that the co-prosecutors need to do less in this case, apart from establishing that Nunchi's actions with respect to those two issues, those two alleged population transfers, were not justified under international law. So therefore, it follows we submit that the Chamber should adopt the exact same surgical approach it took in severing the case and crafting a modified indictment, it should apply that very approach to limit, to strictly limit the number of documents deemed relevant to the assessment of issues at stake in case 002 slash 01. Now is the time, now is the time, as the Chamber has rightly notified us, now is the time to separate the wheat from the chaff so that when it comes time, down the road, il est important d'aller l'essentiel. Et quand viendra le temps d'évaluer la valeur probante de ces documents, nous tous, les partis, la Chambre, devons avoir une tâche limitée et pratique. Une tâche qui respecte l'esprit de l'ordonnance de l'ordonnance. J'aimerais maintenant with the civil party submissions. I won't say much about the translation issue, which I believe was discussed this morning briefly, and I believe we made our position known already to the Chamber, to the Tory Kripa, by email last week. Simply to reiterate, we do not object to the tabling of those documents for discussion today, but we do, however, reserve our right to make any further submissions, if necessary, once those translations are finalized. De présenter des arguments et des ultérieurs une fois que les difficultés ont été terminées. Et nous reconnaissons que ces difficultés en matière de traduction sont subies par toutes les parties. Allons maintenant à la substance. I, I, again, I, I start with these. I start with the civil party submissions today in light of what I've said earlier regarding relevance. I'm looking now at revised Annex 7A that was circulated last week and even prior to that. And this is a list of 10 specific documents, the 10 specific documents for debate today. And again, I begin with these because with a single exception that being the last document on this list. It seems to me, and I submit, that all of these documents, the first nine of the ten, are irrelevant to issues raised in case 002, that is to say nine of the ten documents are clearly aimed at establishing the implementation of alleged DK policies other than the population transfers. And this is apparent from a facial review of this annex, Annex 7A, and indeed it is confirmed in the letter Et cela est confirmé dans la lettre des co-avocats principaux du mars, dans laquelle ils indiquent que les dix documents peuvent, je lis la dernière, peuvent ne pas être dans le cadre du dossier 002-1 et je présente l'argument suivant, ces documents ne sont pas pertinents pour le dossier 002-1, sauf le dernier qui porte sur le contexte historique qui, nous l'avons dit, 
la, la fin de la dernière so portion est encore sujet à débat et c'est pour ça que nous ne pouvons pas d'objection à ce que ce document soit présenté. Je vois que c'est un peu de confusion ce qui semble être mon état naturel dans ces audiences, mais... But I'm sure we'll hear from Ces documents ne semblent pas être pertinents, mais je suis certain que nos confrères d'en face nous expliqueront, euh, dans le cas cette semaine, pourquoi ils le sont. Turning now to the OCP documents, Les documents de l'accusation maintenant, j'aimerais soulever des quelques points généraux sur la pertinence de ces documents. And today I'll be making reference to the various E109 stroke 4 lists, faire aussi référence the various aux annexes list which are 109, listed uh, in the trial chamber's memo on the agenda today. And in particular, I'd like to point out that the submissions in general, in general, de la chambre, ces under the donc, columns, donc, par headed en général, description la and points of the indictment et on most, if not all, of these de annexes, de renvoi, From a review of those submissions, so, it's apparent that a number, de listes, a large number, in fact, of the tender documents we say also fall outside the scope grand nombre de ces of case 001-002-001. While some of the documents are indeed clearly relevant to communication and administrative structure, a great number of them, again, de as the civil party list, relate to the implementation of policies other than the single one that forms the basis of this first mini-trial, and again, that's of course the forcible process, transfers. -à -dire les transfers forcés. So we submit, we submit along these lines, the Chamber should take pains to exclude this extraneous Nous material, lest it and the rest of us are left to deal with an unnecessarily unmanageable dossier at the end of the case. Ou sinon, à la fin du procès, chamber, nous nous retrouverons tous avec un dossier given its positive obligation to manage impraticable. these proceedings in an effective manner, to call and discard as many documents as possible, as many irrelevant documents docu as possible. possible. And in this regard, we intend to give you some guidance, we intend to give you some guidance, but in order to avoid the tedium of going through every single document on each and every one of these lists, chacune de ces listes, I'm going to make some general points, je vais and at a later stage, des probably the first thing tomorrow morning, I will circulate to the parties in writing an indication of precisely the documents on each of those lists uh, that list, uh, we suggest fall outside the scope of case 001. And the OCP then may make any submissions in response et, uh, later this week. I will, as I've just said, make some general remarks regarding the various categories, and I'll take these in turn. Sur ces and I'll begin with A6, those the DK biographies. A6, uh, biographies and this is, of course, further to the comments of Major Sanarun just a few moments ago. It is our position that these documents, these biographies, need to be tôt. treated Nous as, in the same manner, excuse me, as confessions. They are clearly, or were clearly made Documents under torture, the threat of aveux. torture, or in any Ces event, some type, sous la some type of de inducement la torture, or coercion de prohibited torture, by Rule 21 And accordingly, they should be treated like confessions. Donc and as my colleague mentioned, that is to say that they should be considered aveux. prima facie torture-tainted, and therefore subject to the Chamber's previous ruling vue, with respect vue, to the use of such material. And this perhaps for the benefit of the public and for all of us. In fact, I would just like to read briefly from the ruling made some time ago by both the President and Judge Cartwright. This is from Case 1, the trial transcript of 20 May 2009, at page 6, and this is the President speaking. The parties are reminded of Article 15 of the Torture Convention. Which says la Chambre rappelle each state party 15 de la shall ensure that la any statement which is established to have been made as a result of torture que ce shall not be invoked as evidence in any proceeding except against the person accused of torture as evidence that the statement was made. And this is the general position we're all familiar with this. Well, I'll leave it at that. Judge Cartwright then a few days later went on to expand a bit on this. And now I'm reading from, again, case 001, and I'll just read from the trial transcript of 20 May 2009. At page 9, again, as Judge Cartwright, the Chamber wishes to emphasize the importance of the fact that the Court is bound by the provisions of Article 15 of the Torture Convention. Additionally, she noted this provision is reflected in Article 38 of the Constitution and also in Rule 21 of the Internal Rules, which states no form of inducement physical coercion or threats thereof when directed against the interviewee or others may be used in an interview. 
In practice, Judge Cartwright went on to say, this means Aucune that the fact that a confession has been made and that it was made under torture is an admissible fact. However, this is the important point, the contents of a confession cannot be accepted as a truthful statement. And this, of course, supports what my colleague said a few moments If Judge Cartwright continued, any party wishes to refer to the truthfulness or otherwise of the contents of that confession, it will be necessary to establish that the confession made under torture or the threat of torture was made under torture or the menace of torture. Further to what Major Sonarun has said, I would like Major to additionally Sonarun, submit that where ceci. the Chamber intends to make Lors some secondary use of this type of material, for example, to somehow link document, a biography exemple, or a confession to the accused to attempt to do that, les aveux in keeping with this approach of extreme caution and in keeping with our general position, a competent individual, that is someone with proven knowledge and understanding of the document, should come into court should Une personne come into court and be subject to examination. Uh, very quickly moving on to A7, the DK Commerce Records. It seems to me that nearly all, if not all, of these documents appear to be relevant to the communication structure and are quite happy to concede, in fact, that the DK was engaged in trade of a beneficial nature with other nations, as many of these documents appear to suggest. Sur le commerce, Category A8. So ah, oui. called Tram -CAC district records. Les dossiers du district de Tram -CAC. It is my submission that with the exception of one of these, Selon moi, en exception they document, appear to be concerned with the treatment of targeted groups in cooperatives and security centers. Les et that de is, we submit the implementation dit, of a policy outside the scope of K002-01. A9 is 21 prison records. De prisonniers de Again, only a handful, a very small subset of these appear relevant Seul peu de ces documents sont to administrative communication structures, to other relevant issues. The remainder, and are meant to address the implementation of policies other than those qui ne sont pas visées par le present procès. Uh, moving on to A10, that's A10. S21 confessions. The, of course, the comments I made originally with respect to torture obtained material apply here. Les and once more, it seems only a handful appear relevant. À nouveau pertinent. Seule une poignée de ces documents Case sont pertinent. 001 Ensuite, les transcriptions and audiences du procès 001. I have no objections beyond the ones that we made, made general, general ones that we've made already. General Again, I would note that only about a third of these appear relevant to this trial. A14, these are the site identification reports. These could have absolutely no relevance to this trial. I, I haven't been able to de toute detect any. Pertinence. A15, A15, maps and photographs. Carte et photographie. These are of varied relevance. A16, this is a potentially problematic category, audio and video records. Again, some of these appear prematurely relevant, especially with respect to the historical background. Pertinente. But I would submit that cautious approach is needed here, especially with respect to any audio or video recordings of the accused. Il faut être très prudent au moment d'utiliser des enregistrements audio et vidéo des accusés. We submit as the right to the maker in court, Nous the maker of those. Nous devrions pouvoir interroger the, dans le prétoire producer, les auteurs et les producteurs de ces records, pièces audio, and audio et vidéo. Records. And that is because a proper context may have been edited out en of effet, the recordings. And we just might not know about it. So in this regard, we may, and we reserve modifié. our right to do so, to nous seek nous the admission of any unedited footage should the chamber be interested in admitting these documents. Et a17, a18, and a19, a17, I've batched together those are the international communications, international media reports, and academic articles. Article de Again, I would just say these appear to be of very relevant. But to be perfectly livre, clear, as we, the defense, have sought to rely on such material, La I want to make it clear, we do not object to the admission of these types in any categorical sense. Sur ces pièces, nous ne rejetons pas ces we don't pièces want to suggest any double standard, and we do believe that our general objections, nous if implemented properly, will safeguard our rights with respect to these generales, documents. Si correctement appliquées et retenues, Finally, the rogatory reports, that's the category A20. Concerning ces documents. And Ensuite, I have to submit, as we've consistently done since the start of the trial, that any material generated by the OCIJ must be handled with extreme caution. And this is due prudence. to what we have submitted was a biased and otherwise Pourquoi? flawed approach to Parce the judicial investigation. And in this regard, I simply make reference to our previous objections, our preliminary objections, where we extensively briefed this issue.
J'en viens donc à la fin des documents de l'accusation. Je vais passer à Yang Sari. Il y a le livre de Michael Vickery. Nous n'avons aucune objection à soulever contre ce document. D22.1.7. As we've indicated before, nous préférerions entendre M. Vickery en tant que témoin dans le cadre de l'emploi de son ouvrage en tant qu'élément de preuve. Et enfin, not quite finally, but in terms of the last group, I'm looking now at the Q Sampan Annex. À l'annexe de Q Sampan. And again, as, as, as was the case with the Yang Seri documents, we have no general objections as such to this material. We support our colleagues. Nous appuyons nos confrères. Nous avons une réserve concernant quatre documents figurant dans cette liste. Je vais rapidement en donner la liste. Le premier est D21010. Le second 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 est Retranscription de l'interview avec Hugh Bonchon, 14 août 1990, avec Steve Eder. C'est bien sûr un sénateur du PPC qui a refusé d'être entendu par les juges d'instruction alors qu'il avait été cité par ces juges d'instruction pour une audition. Document suivant, RI 19.58. C'est une interview avec Kim Chung. C'est bien sûr un suspect dans le cas du dossier 4. Third document, Troisième document, IS, IS uh, RI, excuse me, ou plutôt IR 21.47, Telegram de Mea Smoot, Comité 870, uh, date de décembre 1977. Et bien sûr, cette personne est un suspect dans And le cas du dossier 3. Et enfin... RI 19.51, interview avec Hornam Hom, bien entendu, c'est le ministre des Affaires étrangères qui a refusé d'être entendu par les juges d'instruction. Concernant ces quatre documents, Étant donné que la question de l'ingérence politique est une question cruciale dans le cas de ce dossier, ces documents ne devraient pas être admis si leurs auteurs ne sont pas cités à comparaître pour être interrogés par les partis et par la Chambre. Concernant la suite des audiences, on nous informe qu'il sera question des nouveaux documents en tant que C'est mentionné dans le même document E72-5. Si j'en parle, c'est parce que je m'interroge sur une question. Nous voudrions avoir plus d'indications concernant le moment auquel nous pourrions faire des observations de fond sur la valeur probante des différents documents dont nous avons traité depuis quelques semaines. Semaine, et je parle ici, bien sûr, des questions traitées dans le passé, à savoir, non pas les nouveaux documents. À quel moment est-ce que nous pourrons le faire Est-ce que nous pourrons le faire Quand y aura-t-il un débat sur la valeur probante et non pas seulement sur la recevabilité de ces pièces Et enfin, à la fin de la précédente session, Hun Sen a tenté de faire monter la tension concernant le document E-176. C'est une demande que nous avons présentée concernant les propos tenus par Hun Sen, selon quoi notre client est un génocidaire et un tueur. Il était dit que Hun Sen envisager de prendre des mesures de représailles contre un membre arrogant de l'équipe de Nuanchea. Dans le cas du document E-176, nous prions la Chambre d'en tenir compte. La position adoptée par une scène ne peut être qu'interprétée comme étant une menace déplacée. Nous pensons que ce comportement devrait être condamné. Nous demandons à la Chambre de condamner ce comportement. Vous pouvez considérer que c'est une nouvelle requête que nous déposons en application de la règle 35. Ceci se base sur de nouvelles informations. Voilà le reste du temps qui... Nous êtes à partie, j'en fais cadeau à Maître Carnavas. Thank you.
le président. Merci. Y a-t-il d'autres observations de la part de la défense de Nuanchia La défense de Nuanchia. Non, Monsieur le Président, nous en avons terminé. Le Président. Qu'en est-il de la défense de Yang Sari Est-ce que vous avez des observations à présenter La défense de Yang Sari, bon après-midi, madame, messieurs les juges, toutes les présentes, toutes les personnes ici présentes, nous avons effectivement quelques observations à faire au sujet des différentes catégories de documents dont l'accusation Civil parties in particular. Et les parties civiles ont I'll begin with some general remarks, faire accepter uh, la présentation. D'abord, des remarques que j'ai et après je vais passer à chaque catégorie de documents. It is impossible to go through every Il est impossible d'examiner chaque to. document visé par nos objections. So I will just do it, uh, je vais donc topic, procéder par thème. And on occasion, I will bring et some, uh, examples to, parfois, je vais so prendre des exemples exactly pour que l'on puisse bien comprendre de quoi je Suffice parle. It to say, it is our Notre position our point et notre point de départ consiste à dire que l'accusation essaie d'asseoir sa thèse sans faire citer des témoins, mais en cherchant simplement à faire des documents, des documents, des documents qui portent sur des thèmes qui ne sont pas toujours représentatifs de ce qu'on trouve dans l'ensemble des documents. It occurs to such a degree of frequency that Très one has to question cela se the produit. motives and, and perhaps even the professional ethics behind that. Sur, so, for instance, if you are submitting a biography along with a biography, si a statement, a statement is not a biography, it's a statement of a witness. Pas une biographie, une déclaration de Or if you are, for instance, Ou bien, trying to introduce si a regulatory report, but the report contains a summary of statements. Rapport contient un résumé uh, de certaines déclarations. Ça, c'est encore... Uh, Our position un autre indicateur is that, of course, notre position est la suivante. Comme l'a dit la défense de Nunchia, tout document portant sur les actes et le comportement d'un accusé ne saurait être admis à moins de citer à comparaître l'auteur du document pour uh, contre uh, à de nombreuses reprises. In fact, on every occasion that it can think et à chaque fois qu'elle peut le faire, l'accusation cite la jurisprudence la jurisprudence du TPI Y. Et nous sommes ici uh, sur le même summaries, anything that may go to the acts of Lorsque conduct est présenté of the accused, un résumé portant sur le comportement d'un accusé, uh, comes in il faut que le témoin to be to soit cité à comparaître et uh, that soit contre-interrogé, faute de quoi le document en question ne saurait être déclaré Now, let me begin by going through some of the Je vais passer en revue certaines des catégories de documents. Je vais commencer uh, par les biographies. There may be some repetition, Il y a peut-être certaines from what we heard répétitions from the par rapport à ce qu'a déjà dit l'équipe de Nunchea. Je vais essayer what I've pre what I've de corriger ce que j'avais préparé uh, afin d'éviter toute répétition. And in order that there not be any misunderstandings, let me begin by saying we adopt the positions that have been advocated thus far by the new chair team. In other words, we find everything that they've indicated, both factually and legally, uh, to be correct and that we adopt that position and we incorporate it into our remarks. Biographies We submit, in addition to being taken under conditions which would amount to torture-tainted evidence, are in fact statements. 
en réalité, il s'agit de déclarations, des déclarations faites dans des circonstances douteuses, sans prestation de serment, leurs auteurs ne sont pas disponibles, les auteurs ne peuvent pas être contre-interrogés. Notre position est que ces biographies ne sauraient être admises. Nombre de biographies, par exemple le document D366-7.38, ou encore D366-7.42, indiquent qu'il s'agit de biographies de prisonniers. Toutes biographies découlant d'informations obtenues sur la torture ne seraient Les biographies elles-mêmes mentionnent qu'elles sont de prisonniers. Ce ne sont pas des biographies écrites par des personnes qui cherchent à obtenir un emploi, par exemple, qui déposent un CV. Ce ne sont pas des biographies As to what they might have been doing. Portant sur les activités des intéressés à l'époque. Some biographies appear to be relevant to case 002/1, but only if par rapport au présent dossier, mais uniquement dans la mesure où elle concerne Yang Tiri. Je citerai comme exemple des 366/7.1. 40. La Chambre devra peut-être se pencher sur la question. Peut-être que le moment est venu déjà d'annoncer cette question. Il y aura peut-être des cas où des pièces seront pertinentes concernant Yang Tiri, mais puisqu'elle n'est plus visée par le présent dossier, la question qui se pose est de savoir dans quelle mesure ces pièces doivent être acceptées et si elles le sont, quelles seraient les répercussions sur les droits des autres accusés. Il faut se demander... Si notre équipe devra jouer le rôle de l'équipe de défense de Yang Tirit. J'ai soulevé déjà cette question et je vais vous y réfléchir. Il y aura peut-être à l'avenir des éléments de preuve qu'il faudra examiner, les admettre ou les écarter en fonction des répercussions que cela pourrait avoir pour les accusés dès lors que Yang Tirit n'est plus visé par ce dossier 002-1. Some of the documents numbered, certains numbers listed as biographies, have multiple documents. Documents sont présentés comme des biographies. In English, il s'agit de on the case file. Documents portant some of these documents appear to be biographies. Certains documents semblent être des biographies, alors que d'autres semblent être interviews, des interviews réalisées par le DCCAM ou encore des résumés de biographies établis par des auteurs inconnus ou des photos from the DC camp provenant publication. des publications du DC camp. Je vais donner un exemple. Of these include IS 19.46.46 IS 19.157 and IS 19.157 et IS 3.5. Selon nous, il s'agit de documents qui ne sont pas des biographies et dès lors ils ne devraient pas être présentés comme tels. Personne ne pourrait tenter de faire admettre ces documents en tant que biographies. Je vous renvoie à un document particulier à présent, 19.46. Et ici, c'est apparemment un document daté du 10 octobre 2003. C'est une interview recueillie par le DCCAM. Comment est-ce que cela pourrait être une biographie En réalité, il s'agit de questions et de réponses. Ça se trouve dans l'annexe. C'est peut-être une erreur. Along with this document, there are biographies. Apart from this document, 
which may or may not necessarily be relevant. Des biographies qui pourraient But in any event, être pertinentes. I think Et it is up to the prosecution cause, to demonstrate à mon avis, why every one of these biographies is necessary. De prouver la it appears that the burden is being shifted onto the defense on a renversé la to have to establish why this material should not be admitted de dire pourquoi ces pièces devraient être when it should be the other way around. Alors en fait, ça être it should not be up to the defense to Ce look through every single document to see that chaque document some are mischaracterized. Pour, uh, montrer que certains d'entre eux Perhaps there's a good explanation from the prosecution as to why this is a biography, why the title is a biography, and how it may be relevant to the case. And why the title is a biography, and how it may be relevant to the case. And why the title is a biography, and how it may be relevant to the case. Une autobiographie This was translated du témoin TCW724. It should not be Cela vient en fait du DCCAMS. Ce document ne saurait être admis. Unless, and perhaps until, sauf si the witness testifies. le témoin en question that's one of vient other general objections. comparaître. Et ceci m'amène à une autre objection générale. Si un document donné est lié à des témoins Then, qui doivent être cités à comparaître, alors les documents en question ne sauraient être admis appears. à présent. Il faudra attendre que le témoin If, en question instance, soit cité à comparaître. At some point, Par exemple, we learn si nous apprenons à un moment ou à un autre que le témoin ne Then, peut course, comparaître, à ce moment-là, rien n'empêchera bien sûr l'accusation de faire des observations complémentaires pour expliquer qu'un document donné should be admitted in the, in the devrait être admis dans l'intérêt de la justice. Compte tenu du fait que le témoin en question n'a pas pu witness, venir déposer. Chamber, Donc si un document concerne un témoin comes, que la Chambre n'a pas vu de citer à comparaître, ce document ne saurait document, être admis pour l'instant. Si le témoin vient, that, on peut envisager d'admettre le document en question. If the is here, si le témoin and is est présent et dépose dans le prétoire, the best comes from the mouth. de sa bouche que l'on peut be recueillir les meilleures preuves. Peut-être qu'on devra présenter un document au témoin of explaining pour que celui-ci donne des explications complémentaires ou supporting ce que le témoin dit. But a statement given by a witness should not come in if the witness is testifying. Unless, of course, segments of it could come in where the witness is now being impeached by the very same document which the witness produced, or the document is being used to rehabilitate the witness if his. If he was challenged on cross-examination, but simply to say, well, isn't that what you said in your statement? You used the statement as the basis of bolstering the weight of the witness' testimony. We said that that's improper, which is another reason why we think at this point in time, and we submit that any documents related to witnesses who are scheduled to testify should not be admitted. And if they do not testify, then the prosecution can make a further submission as to why the interest of justice is that those documents should be admitted. And incidentally, Your honors, soit dit en passant, this is the procedure normally, telle est la procédure qui est généralement appliquée at the other ad hoc tribunals. Devant les autres tribunaux spéciaux, that far off of what is normally the practice, and I'm not suggesting something that is not being done elsewhere. I'm not saying something that is so unique, so avant-garde that perhaps it would be improvising. Je n'improvise pas. Certains documents, et en particulier, ne sont pas traduits par le document D2-15.1. Il y a des documents qui ne sont pas traduits. We are of the opinion, I should say, Selon that it hasn't been translated. We cannot find the document ink, uh, this document in English, and en therefore uh, the document should not be ce document uh, admitted ne être unless admis. it is translated. If it is that 
important obviously i'm sure efforts are being made to have it translated sûr que si c'est un document si c'est un document vraiment important it's an oversight then perhaps l'accusation the prosecution va demander to all of the documents, à le faire presumably they want to see the one and can articulate with precision as to why each expliquer document that they have listed in their annex tel is document relevant de la liste to est pertinent dans le cas du dossier 002 et nous prêts à entendre les explications de l'accusation à ce sujet sur ce document et sur le dossier. Je passe à présent aux documents relatifs au commerce. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Basically. It is our position gros, that we leave it to the trial chamber's discretion la suivante, nous uh, to à la chambre, go through these documents and de passer en revue ces documents, uh, whether they wish to have them admitted, dire si and elles whether they are les actually relevant. Ou non, so we leave it to si your discretion. Sont pertinents. Nous nous en remettons uh, any documents dealing with à la liberté d'appréciation de la chambre other, concernant ces documents relatifs au commerce. Peut-être que d'autres parties contesteront ces documents, uh, is, mais pour notre part, discretion. nous nous en remettons à la liberté d'appréciation de la chambre. Excuse me. The next set of documents, Your Honor, deal documents with the tram concerns district records. Les dossiers du district de Tramcac. And perhaps I will start with my <coughs> by remarking tout d'abord that there's credible evidence on the file thus far jusqu'ici le dossier records, comporte these documents, the original ones, certaines were lost. pièces et that they were lost by <coughs> pour certaines pièces les originaux professor Kiernan perdu par le professeur Kiernan to blame ce n'est peut-être pas de sa faute he took the documents, mais quoi qu'il en soit c'est lui ones, qui a emmené les originaux then supposedly uh, gave them back to someone in the ministry of interior and à quelqu'un du ministère de l'intérieur there is no recollection of it there is personne ne s'en souvient there are some documents that we have uh, il y a certains Document, there was an interview taken notamment of Mr. Chang, une interview avec Monsieur who Chang, described his knowledge of the documents and what he learned from Mr. Kiernan. There are some, there are some Kiernan. correspondence Il in the file between Professor Kiernan and the co-investigator judges where he les juges articulates his position et il y explique that sa position, he has turned over the documents, the original voir, ones. And it was years later, I believe nearly 10 years later, that he learned après avoir that obtenu ces documents they had actually, the originals were actually lost. Il a appris qu'en fait, ce n'était pas d'originaux, mais que les originaux avaient été perdus. Copies. Il a dit avoir and, effectué des uh, copies de ces documents. And so, in any event, I leave it up to your honors to soit, determine. Je laisse à la chambre. Uh, what to make of that? Soin, suffice it to say, de traiter uh, ces documents. Should it be necessary to hear evidence on this? Sil Mr. Yukcheng can be recalled, and of course, any, uh, with respect to these documents, rappeler Monsieur Yukcheng, uh, and what may have what may have happened to the original ones, ces documents, uh, if if this issue is, is uh, an important one, perhaps Mr. Si Kiernan can address it. Si c'est une peut-être que Monsieur Kiernan pourrait en parler uh, au cas où case. il serait cité à comparaître en tant que témoin dans le présent dossier. Now, with respect to some of these documents, uh, it is our submission that not all of them appear to be actually relevant to, to the 0021. At pertinent. least when you look at the Pour annex and you look at the uh, paragraphs to which are being cited, for example, D15.3 is, is listed as relevant to treatment of targeted groups. Paragraph 205 to 215 of the closing order. Tram Cock Cooperatives, paragraphs 302 to 322. And the Krang Ta Cha Chan, my apologies for the pronunciation, Mr. President, Security Centers, paragraphs 489 to 5.5. 
And to our understanding, unless we are mistaken, to our understanding, none of these paragraphs are listed as part of case 002-01. And I do understand and I do appreciate the constant refrain we hear from the prosecution that some of this is contextual. Obviously, we're going to be spilling into some other areas that may touch upon 002-02 or 3 or what have you. But be that as it may, we simply point out that when you look at what is being represented by the prosecution on its face, it appears to be outside uh, case 002-01. And if, for instance, the treatment of targeted groups is not to be discussed during this trial, then why is there an attempt to bring that information in? Of course, we know the prosecution's position. They seem to be of the opinion, or at least uh, they suspect if I could, uh, if, if I'm interpreting what they've indicated in their past pleadings, but they suspect that there will not be another case other than this one. And therefore, perhaps this is an attempt to get all of the evidence in that they think might assist them for the entire, uh, for the entire case, even though it has been severed. And as, in, as was indicated by the Nunchia team, we are of the opinion and we submit that only documents that are strictly relevant should be admitted for this case. When we get to the next case, then they'll have an opportunity to admit those documents in. But if we're going to manage this case and try to finish it within a reasonable period of time, and in doing so, summarize the evidence, both testimonial and documentary, in a manageable fashion, then I submit, Your Honors, now is the time to be vigilant in admitting only documents that are strictly relevant. Now, some of these trim doc documents, for example, D157.16, and D157.35 appear to be summaries of confessions. And of course, Le President. Defense Counsel, could you please repeat the year number of the last document? Que vous venez de donner? My apologies. The two documents, Les I'll start again, is D157.16 and D157.35. They appear to be summaries Ces of confessions des and as such should be inadmissible for the same reason as we have articulated both orally and in written form as torture tainted evidence. And as you well know, Your Honors, this matter has been savez, briefed and you have even uh, made some rulings on the matter. Another example is D157.86. This document is illegible. And it is our understanding that it was unable to be translated into English because the original Khmer could not be understood by the translator. So our position is this document should not even be on the case file. And of course, if we are, if I'm making any uh, misstatements or errors, Bien I entendu, apologize, si but this is our understanding. Regrette, we had to go through a lot of documents in a very short period of time. Your Honor, I see... May I have some guidance as to when uh, we will be breaking for the quand afternoon so I, so I know. I'm, I'm afraid I'm confused over the time. Je suis pas certain de l'heure à laquelle vous prévoyez le faire. Uh, le président. 
President, thank you, Defense Councils, for your attention to the breaking time. Avoir. The time is now appropriate for a break. We saw a 20 minute break. We saw returned at 3 p.m. Some chain culture. All right, Sergei.